விசுவாசிங்க நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறீங்க அபிஷேகம் பெற்றிருக்கிறீங்க ஆவியில சந்தோஷம் இருக்கு மகிழ்ச்சி இருக்கு அந்த சரீரத்தில் பாதிப்பு இருக்கிறாரு ஏதோ ஒரு வியாதி ஏதோ ஒரு பலவீனம் கை பாதிக்கப்பட்டு கால் பாதிக்கப்பட்டு இருதயம் பாதிக்கப்பட்டு சிறுநீரகம் பாதிக்கப்பட்டு ஏதோ ஒரு நோய் அந்த வியாதினாலே பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் சாத்தான் உடைய சரீரத்தை கட்டி வைத்திருக்கிறான் சாத்தான் உடைய சரீரத்தை தாக்கி இருக்கிறான் உங்களுக்கு ஒரு விடுதலை தேவை என்ன ஆசிர்வாதத்தை ஆண்டுடத்தில் பெற வேண்டுமானாலும் விசுவாசம் இல்லாமல் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது உங்களுக்குள்ள ஒரு நிரந்தரமான ஆறுதலை கொண்டு வருகிறவர் இயேசு ஆகவேதான் அவர் சொல்லுகிறார் நான் நானே உங்களுக்கு ஆறுதல் செய்கிற தேவ பெரியமானவர்களே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தில் உங்கள் அனைவருக்கும் எங்கள் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் இந்நாளிலும் உங்களுக்கான இன்றைய தேவ வார்த்தை என்ற இந்த நிகழ்ச்சி மூலம் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் நெடுநாளாக வியாதியின் வேதனையோடு போராடி கொண்டு இருக்கிறீர்களா உங்கள் வியாதியின் வேதனை உங்களை துக்கப்படுத்திக் கொண்டே இருக்கிறதா மருத்துவம் கைவிட்ட நிலையில் இனி மரணமே முடிவு என்று சோர்ந்து துவண்டு போய் காணப்படுகிறீர்களா வியாதியை கொண்டு வரும் பிசாசின் கிரியை அழித்து உங்களை விடுதலையாக ஏசு வல்லவர் உங்கள் வியாதியிலிருந்து விடுதலையை பெற்றுக்கொள்ள போறீங்க விசுவாசத்தோடு நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் இப்பொழுதும் நமது அன்பு சகோதரர் மோகன் சிலாஸ்டஸ் அவர்கள் தேவ செய்தி அளித்து உங்கள் ஆசிர்வாதத்திற்காக சிறப்பு பிரார்த்தனை ஏறெடுப்பார்கள் யோவான் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாம் வசனம் யோவான் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாம் வசனத்தை பாருங்கள் குமாரன் உங்களை விடுதலையாக்கினால் மெய்யாகவே விடுதலையாவீர்கள் மெய்யாகவே நீங்கள் விடுதலை ஆவீர்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் மெய்யான ஒரு விடுதலை இயேசு எதற்காக இந்த உலகத்தில் வந்தார் கட்டுண்டவர்களை விடுதலை ஆக்கும்படியாக சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலை கூறும்படியாக என்பதாக வேத வசனம் சொல்லுகிறார் சிறைப்பட்டவர்களுக்கு ஒரு விடுதலை கட்டுண்டவர்களுக்கு ஒரு விடுதலை அதற்காகத்தான் இயேசு இந்த உலகத்தில் வந்தார் நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையை பார்க்கும்போது ஏதோ ஒரு காரியத்தில் ஒரு அடிமைத்தனம் காணப்படுகிறார் ஜெபிக்க வருகிற மக்களை பார்க்கும்போது ஏதோ ஒரு காரியத்தில் ஒரு அடிமைத்தனம் ஒரு பாண்டேஜ் காணப்படுகிறார் ஒரு விடுதலை அவளுக்கு அவசியமாக இருக்கிறார் இந்த உலகத்தில் இந்த கட்டுதல் இந்த அடிமைத்தனப்படுத்துதல் எதனால் உண்டாகிறது என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த உலகத்தில் ரெண்டு விதமான வல்லமை கரியை செய்து கொண்டிருக்கிறார் உலக தோற்றம் முதலே நீங்கள் பார்த்தால் இந்த உலகத்தில் ரெண்டு விதமான வல்லமைகள் கிரிய செய்து கொண்டு வருகிறதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஒன்று சாத்தானுடைய வல்லமை அவனுடைய வல்லமை என்ன செய்கிறது மனிதர்களை அடிமைப்படுத்தி விடுகிறது சாத்தானுடைய வல்லமை தான் மனிதர்களை அடிமைப்படுத்துகிறது மனிதர்களை அடிமையாக்கி தன் கைக்குள்ளே வைத்து கொள்ள பயமுறுத்தி தன் கைக்குள்ளே வைத்து கொள்ள பிசாசு காரியங்களை செய்கிறார் இயேசு சொல்லுகிறார் யோவான் பத்தாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தில் திருடன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவும் வருகிறானே என்று வேறு ஒன்றுக்கும் வரான் சாத்தானை குறித்த ஆண்டு சொல்லுகிறார் அவன் திருடன் அவன் திருடுகிறவன் சமாதானத்தை திருடுகிறவன் ஆரோக்கியத்தை திருடுகிறவன் ஐக்கியத்தை திருடுகிறவன் ஐஸ்வர்யத்தை திருடுகிறவன் அவன் திருடன் அவன் கொல்லுகிறவன் அவன் தான் நம்முடைய மகிழ்ச்சியை கொண்டு போடுகிறவன் அவன் தான் வீட்டுக்குள்ளே அல்லது நம்முடைய பிஸ்னஸில் வேலையிலே பிரச்சனை உண்டாக்கி நம்முடைய மகிழ்ச்சியை கொண்டு போடுகிறவன் அவன் அழிக்கிறவன் என்பதாக ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் எல்லா தீமைக்கும் காரணம் பிசாசு எந்த தீமைக்கு பின்னாலும் அவன் செயல்படுவதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஜனங்கள் நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமா மகிழ்ச்சி ஆசிர்வாதம் அறுக்கொண்டே ஆண்டவர் விரும்புகிறார் பிசாசு பார்க்கிறான் இல்ல இவங்களுக்குள்ள வியாதியை கொண்டு வந்து வேதனை கொண்டு வந்து இவங்களை துக்கத்தில் வைக்கணும் கத்தர் என்ன விரும்புகிறாரோ அதற்கு எதிர்மறையாக செயல்படுகிறவன் தான் பிசாசானவன் நம்ம விடுதலையோடு மகிழ்ச்சியா இருக்கணும் ஆண்டவர் விரும்புகிறார் சாத்தான் நம்மை அடிமையாக்க விரும்புகிறான் ஆகவே தான் நிறைய பேருக்கு அது தெரிவதே இல்லை இந்த உலகத்தின் அதிபதியாக அவன் சுற்றி தெரிகிறான் யாரை அடிமையாக்கலாம் என்று சுற்றி தெரிந்து அநேகரை அறியாமலேயே அவருடைய வாழ்க்கைக்குள்ளே நுழைந்து அவருடைய வாழ்க்கையை அடிமையாக்கி விடுகிறான் ஆகவே இந்த அடிமை தனத்தில் இருந்து ஒரு விடுதலை இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறார் 
உடைய ஆவி ஆத்மா சரீரத்தில் ஒரு மெய்யான விடுதலை அவர் கொடுக்க விரும்புகிறார் அதற்கு தான் இயேசு கிறிஸ்து உங்களை விடுதலையாக்கினால் மெய்யாகவே விடுதலை ஆவீர்கள் என்று ஆண்டவர் வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அப்போ ஒரு மெய்யான விடுதலை சாத்தான் நம்மை தாக்குகிற இன்னொரு இடம் நம்முடைய சரீரம் நம்முடைய சரீரம் தேவனுடைய ஆலயம் நம்முடைய சரீரம் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் தான் நம்ம ரொம்ப மகிழ்ச்சியோடு அவரை துதிக்க முடியும் அவருக்கு ஊழிய செய்ய முடியும் அதனால் நம்ம எப்படியாவது வேதனைப்படுத்தணும் ரட்சிக்கப்பட்டுட்டோம் பரிசுத்தாவினால் நிரப்பப்பட்டுட்டோம் அதில் ஒரு சர்ச்சிப்பின் சந்தோஷம் பரிசுத்தாவின் மகிழ்ச்சி நம்ம சந்தோஷமாக இருந்தாலே அது பிடிக்காத ஒரு ஆள் யார் பிசாசு நீங்கள் சந்தோஷமாக இருந்தாங்க பொறுக்காது நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறத அவன் விரும்பவே மாட்டான் இவங்க சந்தோஷமாக இருக்காங்களே இவங்களை துக்கப்படுத்தணும் வேதனைப்படுத்தணும் அதான் பிசாசுடைய காரியம் அதனால தான் வசனம் சொல்லுது கத்தருக்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாக இருங்க நீங்கள் பாட்டில் மகிழ்ச்சியார் என்ன நடந்தாலும் என்ன சம்பவித்தால் என்ன கத்தருக்குள்ள சந்தோஷமாக இருங்க பிசாசு வெட்கப்பட்டு போவாங்க நீங்க சந்தோஷமா இருக்க கூடாதுன்றதா பிசாசனுடைய நோக்கமே உங்க சந்தோஷத்தை கெடுக்கத்தான் அவன் போராடுகிறான் வியாதியை கொண்டு வர்றான் பிள்ளைகளுக்கு வியாதியை கொண்டு வருகிறான் சரீரத்தில் ஒரு பலவீனத்தை கொண்டு வர்றான் அதை நினைத்த உடனே துக்கம் மரண பயம் அப்படியே ஒரு கலக்கம் வந்து விடுகிறது சரீரம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் பாருங்கள் லூக்கா பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பத்துலேருந்து பதினாறு வசன வாசித்தா அங்கே பார்க்குற பதினெட்டு வருஷமாய் கூனியாக இருந்த ஒரு பெண் ஏசு ஜபாலயத்தில் பிரசங்கம் பண்ணும் போது அங்கே இருக்கிறாள் கூனியாக இருந்த பெண் அவள் பாருங்கள் கூன் விழுந்து கொனிஞ்சு தான் நடக்க முடியும் நம்ம போல நிமிர்ந்து நடக்க முடியாது அவன் கூன் விழுந்த நிலைமையில் அப்படி முதுகு எலும்பு வளைந்து முதுகெல்லாம் வளைந்து தரையை பார்த்து கொண்டு நடக்கிற ஒரு பெண் பாருங்க சற்றாயில் நிமிர முடியாமல் என்று வேணும் சொல்ல அப்போ எவ்வளோ பரிதாமான நிலைமை பதினெட்டு வருஷம் ஏ சவளை கண்டு தம்மிடத்தில் அழைத்து அவள் பலவீனப்படுத்த ஆவியினால் கட்டப்பட்டிருப்பதை அறிந்து ஆண்டவர் தொட்டு விடுதலை ஆக்கினார் பதினாறாம் வசன வாசிங்க லூகா பதிமூன்று பதினாறு இதோ சாத்தான் பதினெட்டு வருஷமாய் கட்டியிருந்த ஆபிரஹாமின் குமாரத்தியாக இவளை ஓய்வு நாளில் இந்த கட்டில் இருந்து அவிழ்த்து விட வேண்டியதில்லையா என்றார் நல்ல கவனிங்க சாத்தான் பதினெட்டு வருஷமாய் கட்டியிருந்த இவளை இயேசுவே சொல்கிறார் சாத்தான் பதினெட்டு வருஷமாக இவளை கட்டி வைத்திருந்தான் இயேசுடைய வாயிலிருந்து வர்ற வார்த்தை சாத்தான் பதினெட்டு வருஷமாய் கட்டி வைத்திருந்த இவளை அவிழ்த்து விட வேண்டியது அவசியம் அல்லவா இவளும் ஆபர்காமின் குமாரத்தை ஆபர்காம் குமாரத்தின யாரு விசுவாச மார்க்கத்தார்கள் எவர்களோ அவர்களே ஆபர்காமின் பிள்ளைகள் என்பதாய் கலாத்தியர்ல நாம் ஆசிக்கிறோம் அப்ப விசுவாச மார்க்கத்தார் எவள் ஒரு விசுவாசி கத்தரை விசுவாசித்தவள் ஆண்டுவரை விசுவாசித்த ஆண்டுவரை பின்பற்றின ஒரு விசுவாசி பிசாஸ் அவளுடைய சரீரத்தை கட்டி வைத்திருந்தான் அவளுக்கே தெரியல நிறைய பேர் அப்படி தான் விசுவாசிங்க நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறீங்க அபிஷேகம் பெற்றிருக்கிறீங்க ஆவியில் சந்தோஷம் இருக்குது மகிழ்ச்சி இருக்குது அந்த சரீரத்தில் பாதிப்பு இருக்கிறாரு ஏதோ ஒரு வியாதி ஏதோ ஒரு பலவீனம் கை பாதிக்கப்பட்டு கால் பாதிக்கப்பட்டு இருதயம் பாதிக்கப்பட்டு சிறுநீரகம் பாதிக்கப்பட்டு அல்லது ஒரு வலி இந்த முழங்காலில் வலி இந்த முட்டில் வலி இந்த ஜாயிண்டுகளில் வலி ஏதோ ஒரு பலவீனம் ஏதோ ஒரு நோய் அந்த வியாதினாலே பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் சாத்தான் உடைய சரீரத்தை கட்டி வைத்திருக்கிறான் சாத்தான் உடைய சரீரத்தை தாக்கி இருக்கிறான் உங்களுக்கு ஒரு விடுதலை தேவை லூயா நீங்க புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு விசுவாசி எப்படி பிசாசு வியாதியில் கட்ட முடியும் பதினெட்டு வருஷமா அவளை கட்டி வைத்திருந்தான் ஆபர்காமின் குமாரதி கத்தரை விசுவாசிக்கிற ஒரு பெண் ஆண்டு அவருடைய ஆலயத்தில் வந்து ஆராதிக்கிற பெண் தான் அண்ணன் சாத்தான் கட்டி வச்சுட்டான் அவளுக்கு தெரியல அதான் பிரச்சனையே என் ஜனங்கள் அறிவில்லாமை நாள் சங்காரமாகிறார்கள் தெரியல நிறைய பேர் இந்த அடிமதனத்தில் இருப்பது கட்டுகளுக்குள் இருப்பதே தெரியவில்லை அப்ப நம்ம அறிந்து பிசாசை எதிர்த்தால் நம்ம அறிந்து ஜபித்தால் உடனே விடுதலை உண்டாயிரும் அலையலுயா அலையலுயா ஒரு சமயம் அப்படிதான் நான் ஊழித்துக்கலாம் ரெண்டு வாரம் தொடர்ச்சியா ஊழியம் பகல்ல கூட்டம் ராத்திரி கூட்டம் பகல்ல கூட்டம் ராத்திரி கூட்டம் ஒரு இடத்துல முடிஞ்சு அடுத்த ஊருக்கு பிரயாணப்பட்டு அப்படி ரெண்டு வாரம் ஊழியம் முடிச்சுட்டு வந்தால் சரீரம் எல்லாம் ரொம்ப கலைப்பாகி விட்டார் நல்ல தூங்கி முடித்து காலையில் எழும்பி ஜவம் பண்ண உட்காந்தா அப்படியே அசதியாக வருது ரொம்ப பலவீனமாக இருக்குது ஜவம் பண்ண முடியல பைபிள் அப்போ திறந்தால் வாசிக்க முடியல அப்படியே அசத்துது பலவீனமாக இருக்குது பார்த்து ரெண்டு வாரம் தொடர்ச்சியாக ஊழி செய்துட்டோம் அதனால் தான் சரீரத்தில் இந்த பலவீனம் இருக்குது ஒன்றும் பண்ண முடியல 
அதனால் நீங்கள் ரெஸ்ட் இருக்கலான்னு சொல்லி சாப்பிட வேண்டியது தூங்க வேண்டியது அவரை மத்தியானம் எழும்பி சாப்பிட வேண்டியது மறுபடியும் தூங்க வேண்டியது ஒரு நாள் முழுவதும் சாப்பிட்டு நல்லா தூங்கிட்டேன் அப்போ அடுத்த நாள் எழும்பி காலையில் எழும்பி ஜெபிக்க போனால் அப்பவும் அதே மாதிரி தான் இருக்குது கொஞ்சமாக அந்த பலவீனம் மாறலை அப்போ நான் யோசித்தேன் ரெண்டு வாரம் தொடர்ந்து ஊழியம் செஞ்சுருக்கோம் அதனால் சரீரம் ரொம்ப களைப்பாயிட்டு அதனால் இன்றைக்கி ரெஸ்ட்டு போட்டுடலாமான்னு நினைக்கிறேன் ஆவியனர் சொன்னார் டே என்ன பண்ணுற அண்டவர் ரெஸ்ட்டு போடலான்னு நினைக்கிறேன் அறியாமல் இருக்கிற பிசாசு உன் சரீரத்தை பலவீனப்படுத்துகிறான் சாத்தான் உன் சரீரத்தை பலவீனப்படுத்துகிறான் இது சாதாரணமாக சரீரத்தில் வருகிற பலவீனம் அல்ல பிசாஸ் ஒரு பலவீனப்படுத்துகிற ஆவி உன் ஜபத்தை தடுக்க ஊழியத்தை தடுக்க உன்னை பலவீனப்படுத்துகிறான் நீ படுத்து தூங்குனா அவன் ஜெயித்துருவான் எதிர்த்து நில்னு சொன்னார் நான் உடனே முழங்கால் போட்டு கொஞ்சம் கஷ்டம் ஆனால் எதிர்த்து பொருளாத பிசாசே என் சரீரத்தை பலவீனப்படுத்துகிற ஆவியை நான் கடிந்து கொள்ளுகிறேன் இயேசுவின் நாமத்தினால அப்படி எதிர்த்து ஜபித்த உடனே இந்த பலவீனம் விலகி விட்டார் அலே லூயா உடனே ஒரு புதிய உற்சாக மணிக்கணக்காக ஜெபிக்க ஆண்டு வர கிருபை கொடுத்தா அப்போ தான் அறிந்து கொண்ட நம்முடைய சரீரத்தை அவன் பலவீனப்படுத்தக்கூடும் நமக்கே தெரியாது ஆனால் அந்த ஆவியானவர் தான் அதை நமக்கு விளங்க பண்ணுவார் இது பிசாசினால் உண்டான ஒரு பலவீனம் நீ அதிலிருந்து மேற்கொள்ளணும் விடுதலை பெறணும் ஜெயம் எடுக்கணும்னு சொல்லி இப்போ உங்களுடைய சரீரத்தில் அந்த மாதிரி ஒரு வியாதி ஒரு பலவீனத்தை பிசாசு கொண்டு வந்திருக்கலாம் ஒரு நோயினால் அப்படி பாதிக்கப்பட்டு கலங்கி கொண்டு இருக்கலாம் நீங்கள் இயேசு இந்த கட் அவிழ்க்க போகிறார் அல்ல லூயா ஆண்டோடைய வல்லமை இறங்கும் பொழுது பாருங்கள் சாத்தானுடைய கட்டு தெரிப்பட்டு விடும் நீங்கள் சொல்லணும் என் சரீரம் தேவனுடைய ஆலயம் சாத்தானு என் சரீரத்தில் இந்த பலவீனத்தை கொண்டு வர உனக்கு அதிகாரம் இல்லை சாத்தானு என் சரீரத்தில் இந்த வியாதியை கொண்டு வர உனக்கு அதிகாரம் இல்லை இயேசுவின் நாமத்தில் உனக்கு கட்டிந்து கொள்கிறேன் ஜெபிக்கும் போது கட் அவிழ்க்கப்படும் அல்ல லூயா அதனால் தான் நம்ம சாத்தானுடைய தந்திரங்களை அறிந்து நம்ம ஜபிக்க வேண்டும் அந்த தந்திரத்தை அறிந்து நம்ம ஜபிக்கும் போது உடனே விடுதலை சிலருக்கு எப்போவும் தலைவலி இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் பைபிள் படிக்க ஆரம்பித்தா தலைவலி வந்துடும் ஜவம் பண்ண ஆரம்பித்தா சிலருக்கு தலைவலி வந்துடும் மற்ற புக்கெல்லாம் வாசித்தா ஒன்றும் செய்யார் பைபிள் வாசித்தா மட்டும் தலைவலி வரும் சிலருக்கு வருது அப்படி ஜவம் பண்ணால் மட்டும் வரும் தலைவலி வரும் அது ஒரு பிசாசு உங்களுடைய ஜபத்தை தடுக்க உங்களுடைய வேத வாசிப்பை தடுக்க போராடுறான் நீங்கள் எதிர்த்து நிற்கணும் இயேசுவின் நாமத்தினால சாத்தானே என் தலையில் இந்த வலியை கொண்டு வருகிற ஒன்றை நான் கடிந்து கொள்ளுகிறேன் இயேசுவின் நாமத்தில் எனக்கு விடுதலை உண்டாகட்டும் நீங்கள் சொல்லும் போது ஆவியானவர் விடுதலைக்கு தருவார் அலே லூயா என்னை வேதம் சொல்லுது ஆவியானவர் எங்கோ விடுதலை உண்டு ஆவியானவருக்கு இடம் கொடுக்கணும் ஆவியானவர் என் சரீரத்தை இந்த கட்டுகளை உடைத்தறியும் இந்த பிசாசு கொண்டு வருகிற பலவீனம் என்னை விட்டு விலகட்டும் என் ஆவியானவருக்கு இடம் கொடுக்கும் போது ஆவியானவர் விடுதலை கொடுத்து விடுவார் உன்னுடைய சரீரத்தில் கண் உறுப்பை பாதிக்கும்படி அவன் கரிய செய்யக்கூடும் வேதத்தில் பாருங்க ரெண்டு வசன வாசிப்போம் பரிசுத்த மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசன வாசிங்க அப்பொழுது பிசாசு பிடித்த குருடும் ஊமையுமான ஒருவன் அவரிடத்தில் கொண்டு வரப்பட்டான் குருடும் ஊமியுமானவன் பேசவும் காணவும் தக்கதாக அவனை சொஸ்தமாக்கினார் ஏசு இடத்துல ஒரு குருடும் ஊமியுமான ஒரு மனுஷனை கொண்டு வந்தாங்க அவனுக்கு குருடு கண் தெரியாது அவன் ஊமை பேசவும் மாட்டான் குருடும் ஊமியுமானவன் கண்ணும் தெரியாது பேசவும் மாட்டான் அவனுக்கு ஏதோ ஒரு வியாதி அப்படி தான் மருத்துவம் சொல்லி இருக்கும் ஆனால் வேதம் சொல்கிறது இயேசு அவனுக்குள்ள இந்த ஆவியை துரத்தினார் அந்த ஆவி துரத்தப்பட்ட உடனே கண் பார்வை வந்து விட்டது பேச ஆரம்பித்து விட்டான் அலே லூயா அப்போ அவனை கண் தெரியாமல் பண்ணது என்னது சாத்தான் அவனை பேச விடாமல் வச்சிருந்தது என்னது அந்த கட்டு பிசாசனுடைய கட்டு அந்த சாத்தானுடைய கட்டு அவன் மீது இருந்தது அவனுடைய கண்களை கட்டி விட்டான் அவனுடைய நாவை கட்டி விட்டான் அந்த அசுத்தாவி துரத்தப்பட்ட உடனே அவனால் பார்க்க முடிந்தது அவனால் பேச முடிந்தது இன்னொரு வசன வாசிங்க மத்திய ஒன்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூன்று வசனம் அவர்கள் புறப்பட்டு போகையில் பிசாசு பிடித்த ஊமையான ஒரு மனுஷனை அவரிடத்தில் கொண்டு வந்தார்கள் பிசாசு துரத்தப்பட்ட பின்பு ஊமையன் பேசினான் பிசாசு துரத்தப்பட்ட பின்பு அவன் பேசினான் ஊமையன் பேச முடியாது ஆண்டவர் அந்த பிசாசு துரத்தினார் உடனே பேசிவிட்டான் பாருங்கள் இப்போ சரீர உறுப்புகளை பிசாசு கட்டுகிறான் கண்கள் நம்முடைய இருதயம் நம்முடைய ஜீரண உறுப்பு சிறுநீரகம் கால்கள் உடைய நரம்பு மண்டலம் உடைய எலும்பு மண்டலம் எதையாவது ஒன்றை தாக்கி 
உங்களை பலவீனப்படுத்தி உங்களுடைய சந்தோஷத்தை கெடுக்கணும் அதுக்கு தான் பிசாச போராடுகிறான் கேன்சர் வியாதி கொண்டு வர்றது ஒரு கட்டியை கொண்டு வருவார் ஒரு இழுப்பு வியாதியை கொண்டு வருவார் ஒரு சமயம் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் ஒழித்து போயிருந்தோம் இப்போ சுகத்துக்காக விடுதலைக்காக நான் ஜெபித்த போது நிறைய பேருக்குள்ள இந்த அசுத்தாவி அப்படி வெளியேறி போனார் சில சமயம் இந்த அசுத்தாவி அமைதியாக போயிடும் வெளியே தெரியாமல் நமக்கு மட்டும் தெரிய போகிறார் சில சமயம் கீழே ஆட்களை தள்ளிவிட்டு அது போகும் ஏசு கிரிசு ஜெபிக்கும் போது கூட பாருங்கள் நுரை தள்ளி கீழே விழுந்து புரண்டான் அவனை கீழே தள்ளி விட்டு போனது பிசாஸ் அப்படி தான் பண்ணுவான் ஏன்னா பிசாஸ் இருக்கிறான் ரொம்ப கெட்டவன் உள்ள வரும்போது அமைதியாக வருவான் பிசாஸ் உள்ள வரும்போது யாருக்குமே தெரியாது நான் உனக்குள்ளே வர போகிறேன் உன்னை பிடிக்க போகிறேன் சொல்லிட்டு வருமா வரவே வராது யாருக்கிட்டையும் தெரியாமல் உள்ள நுழைஞ்சிருவான் ஆனால் போகும்போது என்ன பண்ணுவான் அலை கழித்து போவான் ஆவியானவர் உள்ளே வரும்போது எல்லாரும் தெரிகிற மாதிரி வருவார் ஆவியில் நிரம்பி அந்நிய பாஷை பேசி குதிப்போ ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி ஓ இங்கே அபிஷேகம் பெற்றாங்க அந்நிய பாஷை பேச எல்லாருக்கும் தெரியும் நீங்கள் அவரை துக்கப்படுத்தினீங்கன்னா உங்களை வீட்டை அவர் போகும்போது சொல்லாமல் கொள்ளாமல் போயிடுவார் உங்களை அவமானப்படுத்த மாட்டார் அமைதியாக போயிடுவார் அதுதான் ஜென்டில் மேன் அவர் லைலுயா பிசாஸ் அப்படி இல்லை போகும்போது அலை கழிச்சிட்டு போயிடுவான் இதான் ரெண்டுக்குள்ள ஒரு வித்தியாசம் பாருங்கள் பிசாசு நம்முடைய சரீரத்தில் வந்து சரீர உறுப்புகளை பலவீனப்படுத்தி விடுகிறார் அதனால் தான் நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுடைய சரீரத்தை ஆண்டோருக்கு ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கணும் ஜீவ பலியாய் உங்களுடைய சரீரத்தை ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கணும் பரிசுத்தத்துக்காக ஒப்பு கொடுக்கணும் ஆரோக்கியத்துக்காக ஒப்பு கொடுக்கணும் ஆண்டு வரே என் சரீரமுடைய ஆலயம் பிசாசு இதில் எந்த விதத்திலும் தொடக்கூடாது எந்த உறுப்பையும் அது பலவீனப்படுத்தக்கூடாது உங்களுடைய பாதுகாப்புக்குள்ளே என்ன வைத்துக்கொள்ளுன்னு சொல்லி நீங்கள் அர்ப்பணித்து தெய்வ சமூகத்தில் ஜெபிக்கணும் ஆவியானுடைய பிரசன்னத்தோடு நீங்கள் ஜெபிக்கணும் ஒரு சின்ன பலவீனம் ஒரு சின்ன வியாதி வந்தாலும் உடனே நீங்கள் ஜெபிக்கணும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே சாத்தானே என் சரீரத்தை தொடாதே இது கத்தருடைய ஆலயம் ஆவியான ஒரு வாசம் பண்ணுகிற ஆலயம் என்னை தொடாதேன்னு சொல்லி கடிந்து கொண்டே நீங்கள் ஜெபிக்கணும் அப்போ ஒரு விடுதலை அந்த சரீரத்திற்கு உண்டாகும் இன்றைக்கி உங்களுடைய சரீரத்தில் எந்த உறுப்பு பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் இன்றைக்கி ஆண்டர் விடுதலை தரப்போகிறார் அல்ல லூயா விசுவாசிக்கிறீங்களா நம்ம ஜெபிக்கும் ஒரு விடுதலை உண்டாக போகிறாரு கண்கள் பாதிக்கப்பட்டிருந்தா தெளிவான பார்வை வரப்போகிறாரு சிறுநீரகம் பாதிக்கப்பட்டிருந்தா சிறுநீரகத்தில் அற்புத மாற்றம் வரப்போகிறாரு உடைய இருதயம் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் இருதயம் புது இருதயமாய் மாறப்போகிறாரு எல்லா பலவீனத்தின் கட்டுகளை ஆண்டவர் உடை தெரிவார் ஒரு விடுதலை பிரியமானவர்களே ஏசு உங்களோடு தெளிவாக பேசியிருக்கிறார்ல இது உங்களுக்குரிய செய்தி தேவனிடத்தில் வரக்கூடிய செய்தி நீங்கள் விடுதலை பெற்றுக்கொள்வீங்க ஒரு நோய் ஒரு வியாதி ஒரு பலவீனம் சாத்தன உங்களை தாக்கி இருக்கலாம் உங்களுடைய குடும்பத்தில் யாரோ ஒருவரை தாக்கி நோய் படுக்கையில் வச்சுருக்கலாம் உங்களுடைய குழந்தைகள் உங்களுடைய மனைவி கணவர் யாரோ ஒருவர் பாதிக்கப்பட்டு கலைஞன் இருக்கலாம் டாக்டர்ஸ் ஒன்று இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க மருந்தெல்லாம் வேலை செய்ய மாட்டேங்குது எல்லாரும் கைவிட்டு தாங்க நீ கலங்குறீங்களா பயப்படாதங்க விசுவாசின் வல்லமையில் அகப்பட்டு எல்லாரையும் ஏசு குணமாக்கினார் அப்படின்னு வேகத்தில் பார்த்தோம்ல உங்களை குணமாக்குவார் விசுவாசிங்க உங்களுக்கு ஒரு விடுதலை சுகத்தை கொடுக்க சிலுவையில் ரத்தம் செந்தி மறைத்திருக்கிறார் அவருடைய தள்ளும்புகளால் குணமாகிறோம் அவருடைய தள்ளும்புள்ள கரை உங்களுக்காக நீட்டப்பட்டிருக்குது இப்போ நான் ஜெபிக்க போகிறேன் வியாது உள்ள இடத்துல கை வைங்க எங்கே சுகம் வேணும் கட்டி இருக்கிறா வலி இருக்கிறா வேதனை இருக்கிறா இறுதியும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கா லங்ஸ் பாதிக்கப்பட்டிருக்கா அந்தந்த இடத்துல கை வைங்க அல்லது இறுதியத்தில் கை வைத்து கொள்ளுங்க வியாதிப்பட்ட குழந்தைகள் வியாதிப்பட்ட யாராவது படுக்கையில் இருந்தால் அவங்க மேலே நீங்கள் கை வைத்து கொள்ளுங்க உங்கள் விசுவாசத்தை வெளிப்படுத்தும்படி நீங்கள் கை வைத்து கொள்ளுங்க இப்போ நான் ஜெபிக்க போகிறேன் என் கூட சேர்ந்த நீங்களும் ஜெபிக்கணும் இயேசுவின் தழும்புகளால் சுகமாகவீங்க விசுவாசத்தோடு ஜெபிக்க ஆரம்பிங்க இயேசுடைய பெயரை சொல்லுங்கள் அந்த நாமத்தை சொல்லி கோப்பண்ணு இயேசுவே தொடும் இயேசுவே குணமாக்கும் இயேசுவே விடுதலை தாரும் உங்களுடைய தள்ளும்புகளால் சுகம் உண்டாகட்டும் அப்படி சொல்லணும் ஜபிக்கலாமா தகப்பனே இப்பொழுதும் நசுரையனாக இயேசு கிரசுவை நாமத்தில் உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய சுகத்துக்காக ஜெபிக்கிறேன் இந்த வியாதிகளை கொண்டு வருகிற பொருளாதார ஆவிகளை நான் கடிந்து கொள்கிறேன் இயேசுவின் நாமத்தில் ஆஸ்தமா நோயை கொண்டு வருகிற பிசாசை கடிந்து கொள்கிறேன் கேன்சர் வியாதியை கொண்டு வருகிற சாத்தானை கடிந்து கொள்கிறேன் குருட்டு ஆவிகள் கண்களை தாக்கி இருக்கிற ஆவிகளை இயேசுவின் நாமத்தில் கடிந்து கொள்ளுகிறேன் செவிட்டு ஆவிகள் 
காதுகளை அடைத்து கொண்டிருக்கிற செவிட்டு ஆவிகளை கடிந்து கொள்கிற இயேசுவை நாமத்தில் கேன்சர் வியாதியை கொண்டு வருகிற ஆவிகள் நரம்புகளை எலும்புகளை தாக்கி வேதனைப்படுத்துகிற பலவீனப்படுத்துகிற ஆவிகளை கடிந்து கொள்கிற இயேசுவை நாமத்தில் விலகிப்போ இந்த சரீரத்தை விட்டு விலகிப்போ பொல்லாத ஆவியை இந்த குடும்பத்தை விட்டு வியாதி படுக்கை மாறட்டும் படுக்கையில முடக்கி வைத்திருக்கிற பொல்லாத ஆவிகள் இயேசுவின் நாமத்தில் வல்லகட்டும் வாத வியாதிகள் வல்லகட்டும் முடக்கு வாதங்கள் வல்லகட்டும் திமிர்வாத நோய் வல்லகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் பக்கவாத நோய் இயேசுவின் நாமத்தில் வல்லகட்டும் இப்பொழுதே இந்த சகோதரி சுகம் அடையட்டும் எலும்பி நடக்கட்டும் இந்த சகோதரன் சுகம் அடையட்டும் இந்த வியாதி படுக்கை மாறட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் நடக்க முடியாத இந்த குழந்தை நடக்கட்டும் சகல வியாதியின் கட்டுகளும் இயேசுவின் நாமத்தில் அறுக்கப்படட்டும் வல்லமை பாய்ந்து செல்லட்டும் ஒவ்வொருவர் மீதும் இறங்கட்டும் ஒவ்வொரு வீடுகளுக்குள்ள சுகம் அளிக்கிற வல்லமை இறங்கட்டும் விடுதலை இயேசுவின் நாமத்தில் உண்டாகட்டும் சுகம் இயேசுவின் நாமத்தில் உண்டாகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் இயேசுவின் நாமத்தில் சுகம் இயேசுவின் நாமத்தில் விடுதலை இயேசுவின் நாமத்தில் அற்புதங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் நடக்கட்டும் நீ தொட்டதற்காய் ஸ்தோத்திரம் சுகம் கொடுத்ததற்காய் ஸ்தோத்திரம் அடிய வாய்தரன் இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் சொல்லுங்க நல்ல சொல்லு இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் என்னை தொட்டதற்காய் ஸ்தோத்திரம் விடுதலை தந்ததற்காய் ஸ்தோத்திரம் சுகம் கொடுத்ததற்காய் ஸ்தோத்திரம் இயேசுவின் நாமத்தில் சுகத்தை பெற்றுக் கொள்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் விடுதலை பெற்றுக் கொள்கிறோம் இயேசுவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் நீர் கொடுத்த விடுதலைக்காக நன்றி இன்று முதல் நல்ல சுகத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் ஆசிர்வாதத்தையும் உடைய பிள்ளைகள் அனுபவிக்கட்டும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் அன்பார்ந்தவர்களே நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு மிகவும் ஆசிர்வாதமாக இருந்திருக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட விடுதலையும் ஆசிர்வாதங்களையும் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்த மறவாதிருங்கள் தேவ கிருபை உங்கள் அனைவரோடு கூட இருப்பதாக ஆமேன் Three five three five three five. Info at Jesusredeems dot org. Our website www dot Jesusredeems dot com. God bless you.